Ephesians 2.10 For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. So life has a purpose. Life has a specific design for every individual. We are all God's masterpieces, handiwork, personally crafted to do good works, to be like Jesus, to live in Jesusness. Be nice. And if you already are, be nicer. Lord, thank you that you are very nice to us. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti, napakabait niyo sa amin. At nawa maghari sa amin ang ganyang espiritu na kami man ay maging mas mabuti, patuloy na nagiging mas mabuti pa sa aming kapwa. Lead us, teach us, nang maging praktikal at pang-araw-araw na buhay ang kahulugan ng Jesusness sa amin na yung mga anak. Be our speaker, our teacher, our guide, our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. We can be nice, and we can be nicer if we already are nice. And one of the most effective ways, easiest ways to be nice, is to give money that you can spare to someone who needs it. It is important to give money because people need that all the time. First, Timothy 6, 17 to 18, Command those who are rich in this present world to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Iutos daw, hindi ipakiusap, iutos sa mga mayaman sa material na bagay in this present world to do good. Na ang kayamanan nila ay hindi lang sa kanilang itinatago, hindi lang sa kanilang hawak-hawak, kundi mayaman sila sa kanilang pagbibigay. Para maging mapagbigay at handa na ang kanilang mga tinatangkilik at tinatanggap mula sa Diyos ay laging bahaginan ang kapwa. Of course, while this is a command to the rich, this could be a suggestion to the not very rich or to even the poor person. Kasi kahit naman ano, meron tayo pa rin pwedeng ibahagi sa kapwa. Acts 20.35 We must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. So give to give. Magbigay talaga para magbigay lang. Proverbs 11.24 One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So hindi ibig sabihin na kung ikaw ay bigay ng bigay, maghihirap ka. Kasi sa pagbibigay daw, mayroong mga lalo pang sumasagana. At hindi naman kung lagi kang wise, kabig ng kabig, tago ng tago, eh yayaman ka kasi marami daw na ganun ang trabaho pero lalo lang naghihirap. The ironies of life. So you give to give, but also you give to receive. As that verse tells us, and as Proverbs 11.25 also tells us, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Yun ang rule ng Diyos. Yung nagbibigay ng kasiyahan sa iba, ay binibigyan din ng kasiyahan. Parang pag nagtuturo ka, lalo kang tumatalino. Kaya mayroong mga sasabihin mo, magturo ka, maglead ka ng Bible study, magpreach ka. Hindi po kasi ako matalino. Eh tatalino ka. Kasi pag magtuturo ka, mapipilita ka na mag-aaral. Pero kung hindi ka na nga matalino sa tingin mo, hindi ka pa magtuturo, wala ka pang gagawing responsibilidad, eh di lalong hindi ka na mag-aaral, matutuloy na nga na hindi ka matalino. So, you cannot give what you do not have. What you do not have, how can you have? Begin by giving it away. Kasi kahit paano meron ka niyan, may natitira sa'yo, at napaparami ng Diyos pag ipinamimigay natin. Kahit yun ay karunungan, Kahit yun ay spiritual wealth, kahit yun ay physical, financial wealth. You keep what you give away, and you lose what you cling to. Yun ang rule ng buhay. Tulad ng pag-ibig. How do you keep love? By giving it away. Habang nagbibigay ka ng pag-ibig, lalo mong tinatanggap din ang pag-ibig, lalo kang yumayaman sa pag-ibig, hindi ka naubusan. Pero subukan mong maging matipid at kuripot sa pag-ibig. 
wala kang binibigyan, sa'yo lang, wala rin nagbibigay sa'yo. At mamaya, yung konting ipinakakatago-tago mo para sa yung sarili, ay mauubos na lang ng walang nagpapalit. Kasi wala ka namang itinatanim, so wala ka nga anihin. You keep what you give away. Proverbs 19.17 When you give to the poor, it is like lending to the Lord. And the Lord will pay you back. Ganon ang pamamaraan ng Panginoon. You give to the poor. Also, very importantly, you give to the deserving. Kasi kung minsan masyado tayong romantic, laging give to the poor, give to the poor, but we neglect the deserving. Kung minsan nga, kahit mga may-ari ng mga kumpanya, ng mga Christians, church people, very generous sila magbigay sa mga church workers, sa mga pastors, pero yung mga sariling empleyado nila sa kanilang kumpanya na siyang gumagawa ng pera nila at naghahanap buhay para sa kanila, nakakalimutan nilang maging mapagbigay din sa mga yon. Iniisip nila kung swelduhan na yan, empleyado na yan, tama na. But if you are generous to spiritual, religious people, all the more that you should be generous to your own employees who help you make the money that you're giving away to others. Katulong mo sila sa paggawa ng pera, kailangan kasama sila sa blessing. But you know, be careful who you give to. Hindi naman kung mamakadyos ka, ipipikit ka na lang at itatapon mo yung pera mo kahit saan magpunta, kahit sino na lang ang tumanggap. Because otherwise, when you are careless, you should be just ready to give and then lose. Yung wala nang balik, wala nang tubo, wala nang bunga, pagka-careless ka. Because not all giving leads to receiving in return. Hindi lahat ng pagbibigay ay umuwi sa pag-ani. Proverbs 20.16 You deserve to lose your coat if you loan it to someone to guarantee payment for the debt of a stranger. Pag ipinrenda mo ang iyong pangginaw para magkapera ka para ipautang at ipahira mo sa isang di mo naman lubos na kilala, eh humanda kang hindi na magbabayad yan at hindi ka na magkakapera ulit, hindi mo na matutumbos yung pangginaw mo na isinangla mo para lang makapagpahiram ka sa taong di mo naman kilala. Ang ibig sabihin, Mag-iingat ka sa pinapahiram. Mag-iingat ka sa ginagarantihan. At maraming teaching sa Bible, do not guarantee for anyone's utang. Kasi pag hindi siya nagbayad, ikaw ang ipet. Hindi po ba dapat mabait tayo, dapat nag-garantee? O sige, pero pag nag-garantee ka, ganito yon. Ihanda mo na loob mo na hindi yan magbabayad. Huwag mong asahan na magbabayad. Para pag nagbayad, masaya ka. Pero pag hindi nagbayad, alam mo na na yun ang mangyayari, hindi ka na feeling bigo. A wise person does not guarantee anyone's utang. Bakit? Hindi ka Diyos. Hindi mo alam na may pera ka bukas para ibambayad pag hindi siya nagbayad. Hindi mo hawak ang kanyang kalooban na magbabayad siya para hindi ka mapahamak. Ngayon, willing ka pa rin mag-guarantee, ihanda mo ang loob mong mapahamak kasi 99% of the time, mapapahamak ka. Hindi yun surprise. E baka po magalit pag hindi ko ginaranti. Alam mo, kung makakagalit din lang kayo, ngayon na, kasi, pag ginaranti mo yan, kasi di nagbayad, sisingilin mo. Una, mabait ka sa paniningil, hindi pa rin siya magbabayad. Mamaya, may pangil ka na sa paniningil, hindi pa rin siya nagbabayad. Mamaya, kinakagat mo na siya, magagalit na siya ngayon, hindi pa rin siya nagbayad, pero may utang ka pa rin dahil nagaranti ka. Nagkagalit din kayo sa ending, so agahan mo na. Sabi mo, alam mo, kumari, nagpapagaranti ka sa akin, pag hindi ka nakabayad, magagalit ako sa iyo. Pag nagalit ako sa'yo at sinigil kita, ikaw pa may ganang magalit sa'kin. So magkakagalit tayo next year, now na lang. I'm sorry, I cannot guarantee you kasi hindi ako Diyos. At nasa Bible yan. Ngayon, kung gusto mong mag-take ng risk para napakabait mo, o di sige, pero huwag mong asahang makakapagbayad at huwag kang magalit pag hindi nagbayad. Ganun lang yun. Let people tell their story without interrupting with a story of your own. That's how you become nicer. Pag may nagkukwento, hayaan mo siya magkwento, huwag mo sapawan yung pato niya. Yan yung lolo ko kwento, di ba? Yung lolo ko nakakalundag sa wangin. Ay, ang lolo ko lumulundag mula sa aeroplano. Talo ka, di ba? Ang tita ko, magna cum laude. Aba, ang tita ko, suma cum laude. Plus, Binibining Pilipinas. Talo na naman siya. Alam niyo, may mga taong ganun, pag nagkukwento ka, ang gusto nila, sapawan yung kwento mo. 
nagpost ka sa Facebook ng pinakamalaking accomplishment of your life, nakapagbakasyon ka sa Sariyaya, Quezon. Agad-agad niyang sasagutin niya ng mga picture niya, ng picture niya sa New York, London, ganyan-ganyan. I-try mo mag-London, i-try mo para lang sabihin niyang mas malayo ang nararating ko sa'yo. O tuwang-tuwa ka mag-post ng isang picture ng pinuntahan mo. Sasabihin niya agad, alam mo, nandiyan ka pala, pumunta ka sa kalye ganito, number ganun, pumunta ka sa store number ganito, at kausapin mo si Tindera number ganito, kasi meron siya magandang tindang, pwede mong bilhin. Pero ang ibig mo lang sabihin, nauna na ako dyan, alam ko na yan. Let people have their three seconds of fame. Yun ang nice. Huwag kang mangsapaw. Pag nagsasalita sila, huwag i-interrupt. Si Paul nga, minsan nagsasalita, in-interrupt siya. Acts 26.25 At this point, Festus interrupted Paul's defense. You're out of your mind, Paul, he shouted. Your great learning is driving you insane. Pero, Paul was on trial. Dapat bigyan mo siya ng chance to state his case. So huwag nating daigin yung nagkukwento. Kung minsan talaga, eh malaking bagay na sa kanya yun eh. Kasi hindi naman talaga siya sanay sa malalaking bagay. Tapos, ipapakita mo pa na ikaw maraming malalaking bagay. What do you get out of that? You make people feel small? Is that what you need to feel big? So hindi yun kind. Si Job, ang dami niyang problema. Ang daming dumating na dagok sa kanyang buhay. Dumating ang mga kaibigan niya para makiramay kunwari. Pero nung nagsasalita na si Job doon ko sa kanyang mga kabigatan, hinihinga niya kanyang sama ng loob, siya ang sinisi ng sinisi. Siguro, nangyari sa buhay niya kasi may kasalanan ka. Nagkasakit ka kasi may kasalanan ka. At may mga ganun, ha? Mga visitors, may sakit ka, visitors from hell. Kasi may sakit ka, hindi ka na makahinga. Sabi pa, mag-repent ka na. Kasalanan lang yan. May mga ganun. Job 21, 1-3, Job said, If you want to offer comfort, Then listen to me. And when I have finished, you can start your insults all over again. Kasi hindi sila nakakatulong doon sa taong naman problema. Minsan may mga tao na gusto lang talaga nilang makapagsabi ng niloloob nila, hindi mo na kailangan i-correct lagi yung sinasabi nila according to your own theology. Makinig ka lang, tulong na yun. Counselors, comforters from hell. May mga ganyan sa buhay. Yung humihinga ka lang, aba, nirepeke ka na ng payo at sermon. Hindi naman yun ang hinihingi mo. Gusto mo lang humingahinga. Be nice. Listen without giving an advice or opinion. Yung mga tao may mga sinasabi, dinadala sa buhay, hindi nila kailangan lagi ng payo o judgment. Gusto lang nila listening ears. Ngayon, pag hiningi ang payo mo na, o oh, ano bang masasabi mo, anong maipapayo mo, doon ka magpayo. Kasi hindi ka naman si Chadeli, hindi kasi Kuya Cesar. Millennials, ipagtanong nyo kung sino si Chadeli. Tanongin nyo yung katabi nyo na makapal ang make-up. Makakilala niya si Chadeli. Pag nagfa-foundation, kilala si Chadeli. Proverbs 18.2 A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Isa daw malaking kahangalan to always express your opinion. James 1.19, everyone should be quick to listen, slow to speak. Ganon yung nice people. Job 6.26, here I am desperate, and you consider my words as worthless, as wind? Pinabaliwala niyo itong dramang bukid ko. Gusto niyo laging ituwid, itama ng inyong karunungan. Binabaliwala niyo ang nadarama ko. Eh, sa natatakot ako sa ipis eh. Bakit sinasabi mong ipis lang yan, ba't ka natatakot? Eh, natatakot ako eh. Ikaw, hindi ka natatakot. Sa'yo nga takot ang ipis. Eh, di mabuti. Pero ako, natatakot. Why can't you just accept my point of view and my feeling without having to correct it? Eh, kanya-kanya tayong kinakatakutan. May kanya-kanyang phobia. May takot sumakay ng aeroplano, may takot namang sumakay ng elevator, may takot sa ipis, may takot sa gagamba. Kanya-kanya lang tayo ng mga daladalang drama. At hindi mo kailangan lagi ituwid yung drama ng iba kasi ikaw din may drama ka rin. Eh. So be nice. Mangumusta and be really interested in the answer. Kung hindi ka interesado sa answer, huwag ka nalang mangumusta. 
Yung naglalakad lang kayo, ang bilis-bilis mo, kumusta ka? Sabi niya, ay, alam mo, kakagaling ko lang sa laboratory, ang blood test ko ngayon, ay, ang layo mo na, hindi mo na nadinig, nangumusta ka pa. So, may sakit siya, sabi get well, talaga, po, pinapatapos mo lang yung statement niya para makalaya ka na. Meron pa magsasabi sa'yo, stay safe. Natural! Alam nga namang, ilagay ko yung sarili ko sa danger. Tapos meron pa, lagi na lang kumain ka na. Oo, oh, oh, hindi ko na kailangan sabihan kumain ako dahil nakikinig ko sa sigmura ko. Sa so, palagay mo ba, aabot ako sa edad ko na to para makilala kitang buhay pa ako kung hindi ako kumakain pagkailangan. Bakit kailangan mo lagi sabihin sa akin, kumain ka na? Pagpipretend yun na thoughtful. Ang ibig mo na sabihin, thoughtful ako, naiisip ko, baka kumain ka na. Kung talagang thoughtful ka, padalha mo ako ng pagkain, Okay. Ngayon, kung hindi ka magpapadala, tigilan mo ko ng kasasabing kumain ka na. Huwag ka na mag-pretend na thoughtful dyan. Marami tayong mga salitang walang katuturan. Yung stay safe, alam mo ilagay ko sarili ko sa danger. Diba? Ingat, isa pa yung ingat. Natural, mag-iingat ako. Tagal-tagal ko na ang buhay dahil nag-iingat ako. Kailangan mo ko sabihang mag-ingat. Nonsense. So, Proverbs 26-23, In sincere talk, that hides what you are really thinking is like a fine glaze on a cheap clay pot. Sayang yung yung glaze kung mumurahin lang naman yung palayok na ginawa kasi guguho din yung putik nun. Colossians 3.12 Clothe yourselves with compassion, with kindness. Mean it. If you cannot mean it, shut up. Mas mabuti pa yun. Sincere silence is better than insincere speech better. And then, nangungumusta ka? Be nice. Help. Because you can. No matter what your station in your life, you can. Naku ate, pasensya ka na. Wala kasing trabaho ako ngayon. Hindi ako makakatulong sa hospitalization ni nanay. O sige, pero magbantay ka. Wala ka palang pera. Yung katawan mo ilagay mo dito, magbantay ka sa nanay. Ako magbabayad ng bill. Hindi puro ka excuses, excuses. You can always help. Because you always either have time or talent or treasure. Hindi pwedeng lahat yon wala. Alam nyo yung mga walang treasure? Ang daming time. Kaya nga sila walang treasure eh. Ang dami nilang free time. So, wala ako ating treasure. Hindi ako makakatulong. May time ka. Dito ka, magbantay ka. Ako ang gagawa ng treasure. Pambayad sa ospital, ikaw ang bantay. Kailangan tulong-tulong sa pag-aalaga sa magulang. Hindi ito toka ba dalagay sa ikaw naman ang may pera, ikaw na lang. Eh, kaya nga ako may pera kasi lagi ako nagtatrabaho. So wala akong oras, ikaw wala kang pera kasi wala kang ginagawa. So dito ka, magbantay ka. You can always help. Ang ganda if you can help with time, talent, treasure, sabay-sabay. Pero kung hindi, at least may isa ka nun. Help. Galatians 6.10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. In Luke 3.11-14 Anyone who has two shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Ito ang tanong ng mga nagre-repent ng mga kasalanan nila at nagpapabautismo kay Juan. What should we do now that we are having a new life? Sabi niya, kung may dalawa kang kamiseta, yung isa ibigay mo sa walang kamiseta. May pagkain ka, hatiin mo, ibigay mo sa walang makain. Yun ang ibig sabihin ng mabalik loob ka sa Diyos. And that is doable. Kahit ka mahirap, siguro may dalawa kang kamiseta, alam nga namang isa lang. So meron pa rin pwedeng ibigay. Ang pagbibigay, mga kapatid, eh, hindi lang para sa mayaman. Sa katunayan, madalas nga yung hindi mayaman ang palabigay. Yung lumaki sa yaman, yung lumaki sa luho, madalas sila ay manhid sa pangangailangan ng iba. Kasi hindi sila nasanay mga ilangan. So akala nila automatic, okay lang ang lahat. Kaya ang malakas mag-tip sa mga restaurant, alam nyo, yung mga dating waiter. Kasi alam nila yung buhay ng waiter, nakaasa sa tip. Yung mababait na magbigay, mag, yung galing sa wala. Although may baligtad, may nga galing sa wala, na biglang akala mo hindi nila alam maging wala, biglang lalong naging malupit sa kapwa. Yun yung aberration, yun yung abnormality. But usually, yung nakaranas ng paghihirap, yun ang mas maunawain, yun ang mabait. 
Kaya napapansin nyo ba, yung mga anak na lumaki sa hirap, lalo yung kahit sinadyang pahirapan ang magulang, pagdating ng araw, yung pang ang mapag-alaga ang anak eh. Yung mga pinalaki sa layaw, pinasarap lang lahat, napaka-selfish, hindi nagiging mapag-alaga. Kadalasan, hindi lahat. Kaya mabuting may exposure ka sa hirap para maging mabuti ka sa mga naghihirap, lalo kung ikaw ay hindi na naghihirap. At sa pagpapatuloy nitong si Juan kung anong dapat gawin ng mga nanonumbalik sa Diyos, so even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So ano sinasabi dito ni John? Spirituality leads to good deeds. Dapat ang yung religiosity ay maging Jesusness. Do the work of Jesus. Help by not abusing your power. Whatever power that is. Lahat ng tao may power. Iba-iba lang ng scope. Iba-iba ng laki. Pero may kanikanyang power. And those who are godly will not abuse their power. Be nicer. Let someone teach you. So sabi niba, hindi po ba to be nice? Let us teach others. Yes, that's nice. But to be someone's pupil? That is nice. Give people some claim to fame. Especially if you're accomplished. If you are very, very fruitful. If you are popular or rich or looked up to. Let your honor rub on others. Give people some claim to fame. Yung bang ang galing-galing mo, celebrated person, tapos may naglalaba, nakiupo ka sandali, sabi mo, ate, turuan mo naman akong magkusot ng napaka-effective way. Tuturuan ka niya ngayon magkusot. No? No? Eh, ikaw pala, asawa ng governor. O ikaw ang gobernadora. O ikaw ay justice of the court. Yung, tindi, yung labandera na ngayon, ngayon may pagyayabag na siya buong buhay. Yung governor na yan, tinuro kaya maglaba. O, diba? Ang yaman nun, binigyan mo siya ng charity. Kasi ang kayamanan mo is your name, is your fame, is your glory. Then you let someone teach you? Can you imagine what you contribute to that person's psyche sa kanyang pag-iisip? Kaya kung magaling ka, find someone na very good in something that you are not good at and learn from that someone. And you enrich not only yourself, but also that person kasi binigyan mo siya ng halaga. So share your prestige. Lend your presence. Lend your name to people who need a name in their causes, in their needs. Kaya kumisan may mga endorsers, di ba? Kasi they are known, so hahawakan nila ang produktong ito para yung glory nila lumipat sa product. So kung ano man yung merong kang glory ganon, lend it to somebody who needs it. Let people benefit from your celebrity kung meron ka man nun para magandang tulong mo yun sa kapwa. Be generous with your celebrity. Kilala ka sa barangay nyo, kilala ka sa bayan ninyo, tapos pupunta ka sa isang tao, sa palengke, magpapatulo ka sa isang tindera kung paano magkaliskis ng dulong, for instance. Can you imagine? May natutunan ka at gusto mo pang magrelyeno ng dulong, hahanap ka ng specialist, eh, eh sikat ka di, pinasikat mo rin siya. Itong isang napaka makapangyarihang lalaking ito, nagpaturo siya. Acts 8, 30-31, Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah, the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Mayaman ito, treasurer ng reyna ng Ethiopia. Galing siya sa Jerusalem, nagsimba doon. Pauwi na siya, nagbabasa ng Isaiah. Nandaan na niya si Philip na di naman niya kilala. Mukhang yagit na naglalakad, walang karwahe. Eh itong, uh, itong treasurer ng kuy, nakasakay sa karwahe, nakaupo, may mga kutsyon-kutsyon. Sabi ni Philip, naintindihan niyo po ang binabasa niyo, naglalakad siya kasabay. 
Sabi niya, paano ko nung naintindihan ko wala magtuturo? Halika, umakit ka rito. At isinyer niya itong Ethiopian yung kanyang glory, yung kanyang time. Nagpa-tutor siya kahit siya mataas ang ranggo. Ang totoo, siya yung umaman lalo. Kasi pinaliwanag ni Philip yung kahulugan nung binabasa niya. At si Philip naman, umaman ang kanyang soul winning project. Nadagdagan. Umuwi sa Ethiopia itong eunuch na ito. At alam nyo, ang Ethiopia isa sa mga kauna-unahang mga bansa na nagkaroon ng Christian communities outside of Jerusalem. Dahil sa isang ito, na willing siyang magpaakyat sa kanyang karuahe ng isang taong maputik ang paa o malikabok, pero pinasakay niya. Ano man yung karuahing meron tayo, mag-angkas tayo ng iba, hindi natin na lang kung paano siya mabibless. At ayaw man. Give your full attention to the person before you. Not to the one before or after. Yung kausap mo kanina o kakusapin pa mamaya, siya iniisip mo, eh, may kausap ka ngayon. Not to the one who's there or who's there. Kasi yung kausap mo is here. And probably, translated into this language, huwag kang text ng text pag may kausap na tao. Huwag yung may kausap ka, sulyap ka ng sulyap doon sa telepono mo. In fact, kung may kausap ka, gusto mong ipakita sa kanya kung gano'n siya kahalaga sa'yo, itago mo yung telepono. Mabuti pa kaya, lulunin mo. Para hindi ka matuksog, sumilip ng sumilip doon sa phone mo. Eh, may kausap ka. Alam niyo, may kausap ka. Alam na alam mo yung matagal na nang gano'n sa phone. Parang sinasabi, alam mo, hindi ka mahalaga sa akin. So, kailangan malaman ko muna kung may nagtetek sa akin ng, kumain ka na ba? So, yung telepono na yan, apakalaking statement. Mga young people, kausap kayo ng magulang nyo, kumakain kayo sa komedor, itago-tago nyo nga yung telepono yan. Diba? Makipag-usap kayo sa inyo mga magulang. Bihira na nga kayo magkasabay-sabay kakain, nakatelepono ka pa, lalo kung may game, sinag mo na anak may sunog. Teka po, may kaluro pala. No? So tumakbo na yung magulang na sunog yung anak. Napaka-importante to give attention to people na kaharap nyo. At importante rin, don't make two appointments sa magkadikit. Kasi ang mangyayari, hindi pa tapos yung isa, umaalis ka na, at pagdating mo sa pangalawa, nagumpisa na sila, so parehong kulang. Buti pa, isa na lang. Huwag magkadikit. Bigyan ng halaga ang kausap, kahit sino pa yun. Philippians 2.3, Be humble and consider others more important than yourselves. So you give them undivided attention. When you cannot give people your time or your presence, huwag sabi sabihin, busy ako. Meron ako mga importanteng gagawin kasi parang sinabi mo, mas importante yung kesa sa'yo. You can always say, you know, I have urgent things to do, not necessarily more important than you or your business, but it's just more urgent now. Ganon. Use the word urgent. Huwag yung important. Kasi ibig sabihin yung kaharap mo, hindi important. Sa pagkukoy natin ng mga salita, minsan nakakasugat na tayo ng damdamin ang hindi natin alam. How else would be nice? Accompany someone who needs company. Donate your time. Donate your attention to somebody who needs it. This is what we call the ministry of presence. Ministry yan. May ministry of speech. May ministry of teaching. Meron namang ministry of presence. Hindi mo ka lang magtalumpati. Hindi mo ka lang may sabihin, nandun ka lang. Kaka-encourage ka na. And there are people who are gifted with that. Yung kahit anong event nandun, wala naman. Hindi naman sila leader doon, hindi sila may sasabihin, pero andun sila. Mahalagang ministry yun. Kasi nagpapalakas ng loob doon sa pinupuntahan mo. Nagbibigay sa kanila ng sigla dahil nandun ka. Genesis 2.18, the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Be that helper. Even for just a moment. Remember, you keep what you give away. You'll never know when you will need someone beside you and how what you have done in the past will bring fruits to suit your needs today or tomorrow. And if you are not the one who needs company or you are not the type who needs company, then consider the needy person and be charitable. Hindi naman lahat ng pagsama mo sa isang tao dahil gusto mo eh. Madalas dahil lang kailangan niya. And when you can do it, why not consider it your act of charity? 
Hindi naman ko mo kasama mo isang tao, nakikinabang ka agad eh. Misan siya ang nakinabang, why not? Especially kung hindi mo naman kailangan-kailangan makinabang ngayon dahil marami ka nang napakinabang. O saka ka nalang makikinabang. Proverbs 27:17, As iron sharpens iron, no. So one person sharpens another. Just by being there, just by being present, you can sharpen another person. You can help sharpen your fellow person. You could be the sharpener. Hindi laging kailangan ikaw ang beneficiary. Pagtatanim. At sabi nga ng Diyos, sino man ang nagbibigay sa nangangailangan, tinuturing kong utang ko yan, ako magbabayad. At hindi pwedeng may utang ako sa iyo. Mabayaran kita ng sobra-sobra dahil hindi pwedeng ang Diyos ang may utang sa akin. How else can we be nice and nicer? Unless it's a matter of life and death, change your plans for others. Especially for those who need you. Especially for those others who are fruitful for other people. May mga plano tayo sa buhay. May plano tayo para sa linggong ito, para sa buwan na ito, para sa araw na ito. But be ready to change your plans when somebody needs you. Unless that plan of yours is also a matter of life and death. And that's very rare. Accommodate people. Ang halaga ng tao sa ating buhay, kung minsan ay sinusukat nila sa pagpapahalagang ibinibigay natin sa kanilang pangangailangan sa ating panahon, sa ating atensyon. So, be flexible enough. Have a general plan for the day, for the week, for the month, but be ready to change plans if your presence, if your attention will mean so much to others. Especially to children, especially to adults, especially to aging parents. Alam niyo, maraming hindi dumadalaw lagi sa magulang, dalang-dalang ng dalaw, ang bilis-bilis ng dalaw, pero yung presence mo ay kailangan niya. Nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. So, huwag ipagkait yun. Hindi ka kailangan lagi mag-enjoy pag may dinadalaw. Tanda mo, pag dumadalaw ka, nag-charity ka, hindi mo kailangan mag-enjoy. Ginagawa mo yun kasi yun tama, yun ang mabuti. Pero mga dinadalaw, ha, kung kayo ang dinadalaw, pag-enjoyin nyo naman yung dumadalaw sa inyo para huwag madala. Yung pinadala ka na ng pera, pinadala ka ng gamot, pinadala ka na ng kung ano-anong therapist, tapos pagdating pa sa'yo, masakit pa rin ang ulo ko, nalihilo pa rin ako, masakit pa rin ang paa ko. Parang... So, ibig niya sabihin, walang buting idinulot sa inyo lahat ang isinakripisyo ko yung binigay sa inyo. Yung bang, kumisan, gusto pa naman marinig na yung ibinigay mo, nakatulong. O kumusta naman po ibinadala kong gamot, nakatulong. May natira pang konting sakit pero nakatulong. Hindi, eh, kasi yung, wala pa rin talab eh. Ay, hindi, hindi ko na kayo bibigyan ulit, wala naman palang talab. May mga dinadalaw mo, nasisingsisikat dumalaw ka kasi wala ka man lang premyo ni hindi ka masabihan na maganda. At saka kahit ba ikaw yung may sakit, may dumadalaw sa'yo, hindi mo ba kaya magsabi ng, eh, ikaw naman, teka, hinga, hindi ako makahinga. Ikaw naman, kumusta ka naman? Hindi ka mo pwede mangumusta, hindi pa naman nalalagot ang hininga mo. Hindi ka naman kung ikaw yung minamahal, wala ka naman pwede yung na ibigay doon sa nagmamahal sa'yo. You can still minister. Kung tayo yung mga matatanda na dinadalaw na may nararamdaman, pwede ka pa rin magtanong, oh, kumusta kayong mag-asawa? Maghanap-hanap ka ng point na pwede mong maipayo para pleasurable ang pagdalaw sa'yo. And there's a basic human law and rule. Anything pleasurable you like to want to repeat. Anything unpleasant you want to avoid repeating. So kung unpleasant lagi ang nararanasan ko sa pagdalaw sa'yo, syempre, I will avoid repeating it. Pero kung pleasant, gusto ko mag-repeat. So kung tayo yung tinutulungan, pinag-aaral ka, magbigay ka naman ng good news na tumaas yung grade mo, magbibilis ang iyong pag-asenso, para ganahan. Ibig sabihin yung nagbibigay sa'yo, bigyan mo rin ng kasiyahan. Yung padala sa'yo ng padala ng pera, tapos pagpunta sa'yo, walang walang wala ka pa rin naipundar kahit ano, walang wala. Maraming ganun, OFW, lahat ng pera, nagpunta sa pamilya. Pag uwi niya, yung binili niyang TV, na isang lapa. Inay, pati po ang mga binili ko sa inyong rollers, isinangla nyo talaga? Ba't inyo isang laang buhok nyo? Dahil isinangla nyo na lahat. 
wala man lang akong konsuelo, nahirap na hirap ko pagpapadala, tapos yung darating ako, wala, bibili na naman ako ng kapalit, tutubusin ko na naman sa mga kapitbahay natin ang mga pinagsasanglanin nyo. So hanggang tama rin ang magbigay tuloy yun. Pasarapin natin sa tumutulong sa atin ang pagtulong nila. Hindi ko mutulong sila ng tulong, dagan ka na ng dagan, pagaanin mo, pagaanin mo, kahit konti, maa-appreciate niya yun na gumagawa ka naman ng paraan na pagaanin ang kanyang pagbibigay. Be flexible and be helpful to those who are helpful to others. Tulad ni Paul, 2 Timothy 4, 9-11, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, Do your best to come to me quickly. For Demas, because he loved this world, has deserted me. Christians has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Si Paul, ang dami niyang ginagawa. Nag-church planting, sumusulat, gumagawa ng maraming bagay. Pero kailangan niya rin ng maraming tao nag-a-assist sa kanya. Kaya sabi niya, ipadala niyo dito sa akin, ipadala si ganun. Kasi sa pag-assist sa kanya ng marami, marami siya lalong nagawa, hindi lang para sa kanilang grupo, kundi para sa maraming maraming tao. 2 Corinthians 12, 16-17, sabi ni Paul, Be not as it may, I have not been a burden to you. Did I exploit you? So kahit siya tumatanggap ng tulong, sabi niya, hindi naman ako pabigat lamang. Hindi ko mo tinutulungan mo ko, hindi nagan ko na sa'yo ang lahat. Hindi ko mo nagbibigat, kaya inaasa ko na lahat. Hindi ako nang exploit. Hindi ako nagsamantala. So mga kapatid, kung may mabuti sa atin, mabait sa ating kapatid, anak, magulang, huwag nating exploit huwag nating pagsamantalahan, huwag nating abusuhin. Para yung pagbibigay nila at kabutihan nila, ganahan silang lalong dagdagan, hindi yung iprotect na nila ang sarili nila at umiwas na sa atin. Very importantly, to be nice, do not manipulate people's guilt and even people's gratitude. Pag may guilt sila, mas madali natin i-manipulate. Pag may utang na loob, madali i-manipulate. But set these people free, that is niceness. That is Jesusness. Hindi ko mami utang na loob sa iyo, lagi mo na lang yun na ibinabalandra para mapuwersa silang yung kalooban mo ang sundin sa kanilang buhay. And express appreciation for what people do. That is nice. Be eloquent, articulate, and profuse with your appreciation. Pag kami nagpadala sa inyo, magpasalamat agad. Pag kami ibinigay ka kay Pedro para ibigay niya kay Tekla, ikaw si Pedro, sabihin mo agad doon sa nagbigay, huy, salamat daw, sabi ni Tekla. Hindi yung tatanungin ka pa, o ano sabi ni Tekla nung ibinigay mo yung pinapabigay ko? Ay, salamat daw. Kailangan ikaw na yung magsabi. Be very, very appreciative of what people do. 1 Thessalonians 1, 2-3, We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. That is appreciation of people. At kahit yung sinasabi ang Panginoong Yesus na example ng mga taong nakakalugod sa Diyos, bakit daw? Matthew 25, 35-36, I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Lahat yun, appreciated. So kung tayo yung tumatanggap naman ganun, let's be very, very appreciative. Hindi yung laging parang kulang pa. Tinulungan ka na pagdating, naglulungkot-lungkotan ka pa para dagdagan pa niya yung ibibigay. Hindi yun, it doesn't work. Yung binigyan ka na, laging kulang pa, lamang niya, iiwasa ka lang bigyan yan. Kasi lang, gusto mo lang na lalo ka pang bigyan. Be nice. Be nicer. It's too short a life, too short a day, to be not nice. Whatever good you can do now, if you don't do it, there will never be the same opportunity ever again because you pass this way only once. Tomorrow, you might have another chance to do good, But your chance today that you miss will never come back. So huwag tayong magpalampas ng opportunity. Pagka ang mga tao, huy, dadalaw daw sa ating mga kamag-anak natin, nagihirap. Dalawa attitude, ay umiwas tayo, baka tayo madamay. Or nagihirap sila ngayon, wow, may chance tayong tumulong sa kanila because they will not always be poor. 
Anong attitude natin sa mga nangangailangan? Umiwas? O sabihin mong, hindi na ako magkakachance ulit na maging hero sa buhay ng tao na yan. Kasi lugmok na lugmok siya ngayon. This is my time to be Darna! Or Superman! Taong gagamba. Kasi needy siya. People will not always be needy. People will not always be sick. People will not always be asking for your help. When there's an opportunity to help now, give it as much as you can because the chance may never come again. The fruit of Jesusness is a kinder, nicer follower of Jesus, a kinder, nicer lover of people. Dear Lord, teach us to be nice, to be nicer. Sa aming mga nice na talaga, thank you Lord, this spirit comes from you, lalo pa naming dagdagan. So we grow in giving, we grow in love, we grow from glory to glory. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito, alin ang dapat nating gawing homework, at sa mga nice sa atin, mga kapatid, the challenge is, ibalit nyo ang kabutihan nila. Suklian. If they are nice to us, if they are good to us, let's be good in return. Huwag natin silang dalain. Premyuhan natin sila for being nice. At kung minsan yun ay give them rest from having to take care of us all the time. Pagpahingahin natin sila para hindi sila mamatay sa pagod. Lord, teach us, your people, how to apply this very, very important wisdom in our daily lives. Be with the Lord in silent reflection.